ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗാർലിക് ചിക്കനാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനതിന് ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് സോയ് സോസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അത് ഡാർക്ക് സോയ് സോസാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല മാക്സിമം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈയും അല്ല ഷാലോ ഫ്രൈയും അല്ല എണ്ണയില്ലാതെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ എയർ ഫ്രയറിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് നോർമലി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എയർ ഫ്രയർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ചിക്കനകത്ത് ഫാറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി അത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓയിലിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ വറുത്തപ്പോൾ ഇതിനേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാനിനകത്ത് എന്തുമാത്രം ചിക്കൻ്റെ നെയ്യ് ഇറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അതേ സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർലിക്ക് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് അല്ലി ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത്തിരി എരിവ് കൂടിയ മുളക് പൊടിയാണ് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് റെഡ് ചില്ലി നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള ക്യൂബുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ഒരു ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് തണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടൊമാറ്റോയാണ് ഞാനത് ചോപ്പറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ചോപ്പറിലില്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലാണേലും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത്തിരി കളറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു ടേബിൾ ഓ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ല കളർ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് കളർ ചേർക്കാം ഞാൻ ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യൂബ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് ക
കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്രേവി തിക്കാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തിക്നെസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നിർത്താം ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ കുറേച്ച് കുറേച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത തിക്നെസ് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിനെ ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഉപ്പ് നോക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗാർലിക് ചിക്കനാണ് ഇത്തിരി സ്പൈസിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരേ ചിക്കൻ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോറടിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കറി ലൈഫ്